خدا دیو سو مسی کے زندہ جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کو سلام میں ساتھ نکالیے پہلا تھسل نہیں کیوں اس کا پانچواں باپ اور بہت مشہور آیت جس پر کچھ دیر کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پولوس سول کا خط تھسل نہیں کیوں کے نام پہلا تھسل نہیں کیوں پانچواں باپ اور اس کی سولویں ستارویں اور اٹھارویں آیت خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے اور خدا کے زندہ مقدس کلام میں یوں لکھا ہے ہر وقت خوش رہو بلا ناگا دعا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح اسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے ہر وقت بلا ناگا ہر ایک بات میں سیدھی سیدھی باتیں ہیں یہ کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو مشکل لگی ہو کوئی ایسی بات جو آپ کہیں کہ یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی جناب یہ بہت مشکل بات بتا دی آپ نے یہ ساری باتیں بڑی آسان ہیں لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو آج کے اس دور میں بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو خوش ہیں ہم لوگ خوشی کی تلاش میں ہیں ہم کسی ایسی دنیا کی تلاش میں ہیں جہاں پر کوئی دکھ نہ ہو جہاں پر کوئی بیماری ہمیں نہ ستائے جہاں پر کوئی تنگ دستی ہم پر حملہ آور نہ ہو جہاں کوئی جھگڑا نہ ہو جہاں پر کوئی لڑائی نہ ہو جہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو جہاں پر ہمیں کوئی تنگ نہ کرے جہاں پر ہمیں کسی قسم کی کوئی کمی اور تھوڑ نہ ہو ہر ایک چیز وافر مقدار میں ہمارے پاس ہو ہم ایسی دنیا کی تلاش میں ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اگر آپ باغ عدن میں دیکھیں تو خدا دی اسو مسیح نے بھی یہ باتیں اسی طرح سے بتائی ہیں کہ مسیح کے جو لوگ ہیں انہیں خوش ہونا چاہیے اور کثرت کی زندگی کی بات خدا دی اسو مسیح نے کی باغ عدن میں بھی اگر ہم آدم کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو آدم ایک خوش انسان تھا اس کی لائف کے اندر دکھ نہیں تھا خوش تھا ہر ایک چیز اس کے پاس وافر مقدار میں تھی ہمارے یہاں پر جتنے بھی دریا ہیں اس وقت سوکھ چکے ہیں بہت کم پانی ہے ان میں لیکن باغ عدن میں جو پانچ دریا بہتے تھے وہ پانی سے بھرے ہوئے تھے لبا لب تیز پانی ان میں سے چلتا تھا ہرے بھرے درخت تھے خوبصورت وہاں پر پھل تھے اور اس سے کوئی بھی چیز ایسی اس کے برخلاف نہیں تھی جو اسے نقصان پہنچاتی اور اسے تکلیف دیتی وہ ایک خوبصورت ایٹموسفیئر کے اندر تھا تو یہاں پر پلوس رسول آپ کو مشورہ نہیں دیتا حکم دیتا ہے یہ حکم کہی گئی ہے بات خوش رہو یہ حکم ہے بلا نگا دعا کرو یہ بھی حکم ہے ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری کرو یہ بھی حکم ہے یہ وہ آپ کو سلاح نہیں دے رہا مجھے سلاح نہیں دے رہا ہمیں سلاح نہیں دے رہا کہ جناب خوش رہا کریں میری ریکویسٹ ہے آپ سے جناب دعا کرا کریں یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ شکر گزاری کیا کریں وہ حکم دے رہا ہے ہم لوگ خوش کیوں نہیں ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید جس طرح سے ہم زندگی گزاریں گے ہمیں اس طرح سے خوشی ملے گی ہم یہ ٹرسٹ نہیں کرتے خدا پر کہ خدا ہمیں خوش رکھنا چاہتا ہے آپ میں سے کتنوں کا یہ ایمان ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے ویری گڈ کیا آپ اس میں پریکٹس بھی کرتے ہیں خالی ایمان ہی ہے کئی بار بہت سی باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے ہمارا ایمان ہے کہ یسو شافی ہے لیکن بہت دفعہ ہم شفا کے لیے یسو مسیح پر ایمان نہیں رکھ پاتے ہمیں پتا ہے کہ وہ ہماری ساری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے لیکن تو بھی ہم شب و روز محنت کرتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں دکھ کے اندر رہتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو دکھ میں مبتلا کر لیتے ہیں ہم بہت سی چیزوں کے لیے ایمان تو رکھتے ہیں خالی ایمان رکھنا کافی نہیں ہے اس سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایکٹ کرنا ہے ہمیں عمل کی طرف آنا ہے اور عملی مسیحی وہ ہے جو خدا کے کلام کو نہ صرف سنتا نہ صرف پڑھتا بلکہ اس کو اپنی زندگی پر اپلائی بھی کرتا ہے آمین تو خوش رہنا جو ہے یہ خدا کا حکم ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ ہم سب خوش رہیں اور ایسی زندگی گزاریں جس میں کوئی دکھ نہ ہو پریز لارڈ ایک ایسی خوشی کی بات آدم کے بنائے جانے سے پہلے خدا نے اس کی خوشی کے لیے ساری چیزیں مہیا کر دی ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے خدا نے آدم کی خوشی میں ایک کمی دیکھی کہ سارے جانوروں کے جیون ساتھی ہیں اس کا نہیں دیکھیں خدا کتنی باریکی سے ہماری خوشیوں کے لیے چیزیں پیدا کرتا ہے تو خدا نے کہا بھی اس کا بھی جیون ساتھی ہونا چاہیے اس کا بھی ایک مددگار ہونا چاہیے جو اسی کی مانند ہو جو اس کو تسلی دے جس سے یہ باتیں کر سکے جس سے یہ اپنے خیالات کو شیئر کر سکے جس کے ساتھ یہ اپنا وقت گزار سکے جس سے یہ اپنے دل کی باتوں کو شیئر کر کے خوشی محسوس کرے تو خدا نے اس کی پسلی میں سے ہوا کو بنایا آج رشتے دار بھی ہیں ہمارے ماں باپ بھی ہیں بچے بھی ہیں ہماری زندگی میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں ابھی یہ یو پی ایس کو دیکھ لیں بہت سے ایسے گھرانے جن کے پاس یو پی ایس نہیں لائف چلی جائے گی وہ بےچارے پنکھے ڈھونڈتے پھریں گے موم بتیاں جلائیں گے ہمارے پاس یو پی ایس ہے لیکن ہم خوش نہیں یہ تو چھوٹی سی مثال ہے اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں لیکن کبھی ہ
घर की साइड पे थोड़ी सी जगह है जहां पर एक दरख्त लगा हुआ है और शाम को बड़ी हवा चल रही तो मेरी बीवी मुझे कहने लगी कि देखो जी गर्मी महसूस हो रही थी लेकिन जैसे ही हवा चलनी शुरू हुई है तो खुदा ने जो हवा चलाई है उसके अंदर कितनी ठंडक है कितना अच्छा फील हो रहा है तो मैंने कहा ये सारी नियमते हैं खुदा की लेकिन हम इन पर गौर नहीं करते आप सांस ले रहे हैं आप डेली पानी पीते हैं अभी थोड़ी देर पहले जब हम आए थे सीढ़ियां चढ़ के तो एकदम हमें लगा कि हमें पानी की जरूरत है हमने फौरन भाई से कहा कि जी पानी पिलाए हमें और फौरन जब पानी हमारे अंदर गया तो हमें सुकून हो गया ये खुदा की नेमते हैं मुझे और आपको खुश करने के लिए खुदा ने पानी दिया है खुदा ने हवा दी है आपको ताकि आप अपने फेफड़ों को इस हवा से तरोताजा करें खुदा ने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं सुनने के लिए कान दिए हैं बोलने के लिए मुंह दिया है चलने के लिए हमें पैर दिए हैं काम करने के लिए हाथ दिए हैं और उसने जुबान का एक खूबसूरत उस भी हमारे मुंह में रखा है ताकि हम इससे चीजों का जायका चख सकें जब हम मजेदार चीज खाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है उसने इन मजेदार चीजों को हजम करने के लिए हमारे अंदर हाजमे के निजाम को रखा है मैदा रखा है वो चीजों को हजम करता है ताकि हम दोबारा चीजें खाने के लिए तैयार हो जाए कितना बड़ा नेटवर्क है खुदा का अगर आप देखें हम खुश क्यों नहीं है क्योंकि हम खुदा की कारीगरी पर ध्यान नहीं करते हमने खुदा के हाथों की बनाई हुई चीजों पर निगाह करनी छोड़ दी है इसीलिए आज हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी बेजारी कहते भाई साहब मेरे से बात ना करें दिल बहुत परेशान है बहुत डिप्रेशन के अंदर लेकिन जबूर भी इस कहता है कि जब मेरा दिल परेशान होता है तो मैं खुदा के कलाम से अपने आप को तकिया देता हूँ हाल जब आप परेशान होते हैं जब हम परेशान होते हैं हम खुदा के कलाम से क्यों अपने आप को तरोताजा नहीं करते हम खुदा के कलाम से क्यों खुशी हासिल नहीं करते हम खुदा के वादों से अपने आप को क्यों नहीं भर लेते हम खुदा के कलाम से अपने आप को क्यों ताजगी नहीं देते और खुदा के कलाम पर खड़े होकर क्यों खुशी नहीं मनाते कि खुदा का कलाम मेरी फेवर में है खुदा का हाथ मेरी फेवर में है खुदा मेरी मदद के लिए आएगा जब मैं उससे पुकारूंगा क्या ये खुशी की बात नहीं अभी हम जबूर गा रहे थे यहोवा मैं पुकारता हूं मेरे बाल तू छेती आ ये किसने लिखा है जबूर दाऊद ने और दाऊद कौन शख्स है जो खुदावन की प्रशिश करता है जो खुदावन में मशहूर रहता है जो खुदावन में शाद मान रहता है और उसे हकीकी खुशी का तजर्बा है आप दुनिया दहान की चीजें ले आए लेकिन अगर खुदा आपके पास ना हो तो हम कभी भी हकीकी खुशी का तजर्बा हासिल नहीं कर सकते और अगर आपके पास दुनिया की एक भी चीज ना हो और खुदा हो तो खुदा आपको खुश कर सकता है हाल लोहिया खुदा के पास ये तरीका है दुनिया की चीजों से आपको वक्ती सुकून मिल सकता है वक्ती तौर पर आप खुश हो सकते हैं वक्ती तौर पर हम बड़े नारे मार सकते हैं कि जी हम बहुत इज्जत वाले हैं मरतबे वाले हैं हम अमीर हैं हमारे पास तमाम सहूलियत मैसर है हमारे पास जरूरियात जिंदगी की हर एक चीज है लेकिन ये वक्ती तौर पर आपका साथ देंगी और ये आपके साथ जाएंगी भी नहीं जब हम इस जमीन से रुख्सत हो जाएंगे तो क्या ये सारे यूपीएस वगैरह साथ ठा के लेके जाएंगे ये इधर ही रह जाएंगे ये मकान ये घर ये धन दौलत सब कुछ इधर ही रह जाएगा बैंक बैलेंस जाएगा तो क्या जाएगा आपके साथ यीशु नाम जिसके वसीले से आपने निजात पाई है ये गोश्त और खून जिसको खुश करने में आज हम लगे हुए इसने तो जाने नहीं खुदा की बात चाहिए मेरी जिंदगी के अंदर बड़े दुख है अगर दुनियावी तौर पर देखा जाए बहुत से मसाइल है मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजों को मैं अकेले ही फेस करता हूँ और मुझे वो अकेले ही करनी पड़ती है क्योंकि मैं हूँ ये अकेला बहन भाई मेरे है नहीं है सगे वैसे बहुत से खुदा दे दिए मैं और वो बहन भाइयों से बढ़कर है वो मुझे अपने सगे बहन भाई से ज्यादा प्यार करते हैं ये सारे जो भाई मेरे बैठे हुए हैं ये शायद अगर मेरा कोई सगा भाई भी होता तो इतना प्यार ना करता जितना ये मुझे करते हैं तो मैं खुशी क्यों ना मनाऊ मेरी एक बहन थी खुदा में सो गई है सारी बहनें आप सारी बैठे हैं मुझसे मोहब्बत करते हैं आज तक कभी किसी ने मुझे धुतकारा नहीं कभी किसी ने मुझसे नफरत नहीं की जब से मैं मसीह के पास आया हूँ तो इसका मतलब है कि मसीह में आने से हकीकी खुशी और शादमानी मिलती है अगर आप खुश नहीं है तो फिर आप अपने अंदर चेक करें क्या यस्सू आपके अंदर है अगर यीशु आपके अंदर नहीं है तो फिर खुशी नहीं आएगी लेकिन जब यीशु आपकी लाइफ में आ जाएगा तो आप खुशी से भर जाएंगे हाल आपके पास कुछ भी नहीं होगा आप खुशी मनाएंगे आप शादबानी करेंगे आप खुदा उनकी तारीफ करेंगे उसकी मदद सराई करेंगे क्योंकि आपके पास खुश रहने का एक जवाब है और वो जवाब खुदा का सिद्धा बेटा यसु मसीह हाल और दूसरी बात क्या लिखी है बिला नागा क्या करो जी दुआ करो फिक्र करने से आपके मसले हल नहीं होंगे एक दूसरे को अपनी परेशानी बताने से आपके मसले हल नहीं होंगे रात को जाके छत को देखने से आपके मसले हल नहीं होंगे नींद की गोलियां खाने से आपके मसले हल नहीं होंगे परेशानी की हालत में रात को टूट के फ्रिज से पानी ठंडा निकाल के पीने से आपका मसला हल नहीं होना आपका मसला हल होना दुआ से बिला नागा दुआ करो बच्चों की फीस चाहिए दुआ करें मकान का किराया देना है दुआ करें आपकी घड़ी का सेल खत्म हो गया पैसे चाहिए दुआ करें यूपीएस की बैटरी नहीं लेनी है दुआ करें हालेलुया अभी हमने दुआ की है तनख्वाहें बढ़ जाए बढ़ जाएंगी क्योंकि हमने दुआ की है हालेलुया
बेलाना का क्या करो जी दुआ करो इस आदत को अगर मसीही कौम अपना ले मसीही खानदान अपना लें शख्सी तौर पर हम अपनी जिंदगी में दुआ को अपना लें तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सी कामयाबी हासिल कर सकते दुआ क्या है दुआ अपने हालात में खुदा को काम करने की इजाजत देना है आमीन जब आप दुआ करते हैं घुटने टेकते हैं खुदा के जोर हम खुदा के जोर अपने आप को आजिश करते हैं हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा मदी ये काम मुझसे नहीं हो सकता ये तू कर सकता है तो जब हम खुदा के हजूर दुआ में झुकते हैं हम सरेंडर करते हैं खुदा के जोर हम अपने आप को खुदा के जोर पेश करते हैं कि खुदा मंद ये काम मुझसे नहीं बन पड़ रहे इन कामों को तू कर तो खुदा क्या करता है कर देता है मैंने चंद दिन पहले एक बहुत खूबसूरत छोटा सा वाक्य पढ़ा किसी खादम के तालुक से वो अपने बच्चों को लेके किसी पहाड़ी मुकाम पर गया तो जिस जगह पर उन्हें होटल मिला उस होटल के बिल्कुल सामने एक दरिया था और साइडों पे काफी पत्थर वगैरह आपको पता पड़े होते हैं तो उसका बच्चा जो था खादम का वो दरिया के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसका बाप जो था वो बाइबल पढ़ते पढ़ते अचानक बच्चों को देखने लगा कि ये खेल रहे हैं ये क्या शरारतें करते हैं जरा मैं देखू इन्हें तो उसका अपना ही बेटा एक बड़े पत्थर को धक्का दे के दरिया के अंदर फेंकने की कोशिश कर रहा था उसने बड़ी कोशिश की बड़ी कोशिश की धक्के लगाए पीछे से भाग के आया उसको किक मारी लेकिन फिर भी पत्थर नहीं हिला उसने अपने दोस्तों को कहा कि मैं नहीं इसको अकेला कर सकता आओ मेरे साथ मिल जाओ हम सब मिल के इसको उठाते हैं और नीचे फेंक देते हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की नाकाम हो गए एक इतनी लंबी स्टिक लेके आए पत्थर के नीचे उसको फंसाया फिर उसको उठाने की कोशिश की फिर भी नाकाम हो गए और वो खादम काफी देर तक देखता रहा आखिरकार वो नीचे उतरा और उन बच्चों के पास चला गया उसने कहा बच्चों आप क्या कर रहे हो कहने लगे जी हमने इस पत्थर को दरिया के अंदर फेंकने की ठानी है तो उसने कहा अभी तक तुमने क्या किया है कहने लगे जी हम सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं हम थक चुके हैं और वो सब हाँप रहे थे उन्होंने कहा जी हमने ये चैलेंज बना लिया था कि हम इसे फेंके छोड़ेंगे लेकिन हमसे ये नहीं हुआ तो उसने पर बेटे से कहा बेटा आपने क्या किया कहता पापा जी मैंने सब कुछ ही कर लिया उसने कहा बेटा आपने सबसे पहला काम तो किया ही नहीं उसने कहा वो क्या उसने कहा आपने मुझे तो बताया नहीं उसने आराम से धक्का दे पानी के अंदर फेंक दिया पता हम आखिर के काम सबसे पहले करते हैं और जो पहले करने वाला काम है दुआ हम वो नहीं करते हम डॉक्टर के पास भी वो आते हैं हम पठान से सूद पे पैसे भी सोच लेते हैं कि यार सूते ना ले ली पैसे फलाना अपना सोने का सेट ना बेच दे ये ना कर दे वो ना कर दे सारे काम करने के बाद जब हमें कुछ समझ नहीं आती तो फिर हम दुआ के लिए आते हैं अगर हम इन तमाम कामों से पहले दुआ कर लें तो नतज कितने फर्क होंगे आपको पता है हमारी जिंदगी बदल जाएगी दुआ करने का मतलब ये है हर वक्त खुदा की प्रोटेक्शन में रहना खुदा से मदद मांगते रहना खुदा मंद मेरा ये काम भी है खुदा मंद मेरा ये काम भी है आप मुझे एक बात बताएं, आपका बच्चा जो जिन लोगों के बच्चे हैं अगर उनके पास आए वो कहे कि अम्मी जी मुझे भूख लगी है माँ उसे फौरन खाना दे देगी पंद्रह बीस मिनट के बाद उसे दोबारा भूख लग जाए तो कहेगा कि अम्मी जी मुझे भूख लगी माँ कहेगी अच्छा बेटा खा ले वहां शाबा शाबा मेरे पुत्र नु कितनी भूख लग रही है हजम हो रही है चीजा खुशी से देगी उसको आजकल के बच्चे खाते नहीं इसलिए कह रहे मिसाल दी है आजकल के बच्चों के पीछे भागना पड़ता है माओ को वजह क्या है कि हमने बच्चों को आदत डाल दी कि जाओ बेटा ये लो दस रुपए पकड़ो जाके टॉफिया ले आओ बच्चा गंद बला खा के अपने आप को भर लेता है और फिर जब टीडे पकते हैं कद्दू पकता है करेले पकते हैं भिंडियां पकती हैं वो उसे अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने बाहर की चीजें खा के पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था पहले जमाने में जो बड़े लोग बैठे हुए कभी आप गए थे चीजें लेने के लिए आपके माँ बाप आपको दस बीस रुपए देते थे कि जाओ बेटा जाके वहां से चोको चम खा लेना कभी नहीं घर की चीजें खिलाते थे हम अपने घर का दस्तूर खुद खराब कर रहे हैं मैं बताना ये चाहता हूं जब आपका बच्चा आपके पास आता है वो आपसे किसी चीज की डिमांड करता है तो हम चिड़ नहीं जाते बल्कि हम अपने बच्चे की जरूरत को पूरा करते हैं अगर एक आम इंसान अपने बच्चे की जरूरत को पूरा कर सकता है तो क्या खुदा के पास जब हम आएंगे तो खुदा चिड़ जाएगा हमसे कि यार अभी कल ही तुझे दस हजार दिया फिर पैसे मांग रहा है अभी कल तुझे तेरे को किराया मुहैया किया तू कह रहा बच्चे की फीस आ गई खुदा के पास तो बैंक बैलेंस इतना है कि मैं और आप उसे काउंट नहीं कर सकते लिखा दिया करो तुम्हें भी एक बड़ी हैरान कुल बात हो दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा जब मैं इस आयत को पढ़ता था मैं बड़ा परेशान होता था कि यार ये फर्क क्या है अगर मैं सौ रुपया दूंगा लिखा दिया करो मैंने सो दिया तुम्हें भी दिया जाएगा खुदा सौ रुपया मेरे को वापस कर देगा मैंने कहा खुदा मैं काटे का सौदा है तेरे नल के हो जाए बिजनेस करा मजा ही नहीं आ रहा कोई मुझे समझ नहीं आई लेकिन लिखा दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा जो कुछ आप देंगे खुदा वो आपको रिटर्न करेगा लेकिन फर्क क्या है अगर आप चम्मच देंगे तो खुदा भी आपको चम्मच देगा लेकिन खुदा के चम्मच में और आपके चम्मच के साइज में बड़ा फर्क है आपका चम्मच इतना सा है खुदा का चम्मच इतना बड़ा है आप इतना सा बीज बोएंगे खुदा इतना सारा आपको रिटर्न करेगा
अपने छोटे छोटे मामला के लिए दुआ करना शुरू करें जब खुदामंद इन कामों को आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करेगा आपका ईमान बढ़ेगा और आप बड़ी बड़ी बातों के लिए खुदाम के सामने आना शुरू हो जाएंगे आप ईमान रखेंगे आप बीमारियों के खिलाफ दुआ करनी शुरू कर देंगे आप ईमान रखेंगे कि खुदाम मेरे घर की जरूरिया को पूरा करेगा और खुदाम मुझे बहाल करेगा खुदा मुझे बरकत पर बरकत देगा हाल लोहिया खुश रहे बिला नागा दुआ करें और आखिरी बात हर एक बात में शुक्र गुजारी करो क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है किन किन बातों में हर एक बात ये कितना खूबसूरत पैगाम है कितना खूबसूरत हुक्म है हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करनी है ये बहुत जरूरी बात है आज हमारी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी की इंतहाई कमी है मैं आपको बताऊं एक छोटी सी मिसाल देता हूं अगर आपके घर पे इतना सा बादल आ जाए और उसके अंदर पानी भरा हो तो वो कितनी बारिश करेगा जी बोले आप समझदार लोग बैठे हैं बोले नहीं लागू थोड़ी सी और अगर बादल ही बादल हो काले बादल और पानी से भरे हुए हो तो कितनी बारिश होगी मूसलाधार मैं ये कहता हूँ शुक्रगुजारी ऐसी है आप शुक्रगुजारी करें तो ये बरकत के बादलों की तरह आप पर ही छा जाती है प्रेज अलॉर्ड और जितनी थोड़ी शुक्रगुजारी करेंगे उतने थोड़े बदल बनेंगे तो जितनी ज्यादा ढेर शुक्रगुजारी करोगे खुदा उन्नी ही बरकत ताड़े थे शुक्रगुजारी करना क्या है शुक्रिया अदा करना खुदा की उन बातों का जो खुदा हर रोज हमारी जिंदगी में करता है एक बहन मुझे कहने लगी अब भाई मुझे आपसे बड़ा गिला है मैंने कहा जी वो क्या गिला कहने लगी जी मुझे आपसे बड़ा गिला है मुझे फ्लू हो गया था आप मेरे दुआ करने के लिए नहीं आए आप मेरा पता करने के लिए आए मैं कहा बेटा मैं कल रात को सोया था और सुबह मैं उठ गया हूँ तू मेरा पता करने क्यों नहीं है ये बहुत बड़ा मौजा है बंदा किसम का मर जाता है आपको पता है ये नई जिंदगी हर रोज खुदा में देता है हम इसे समझते नहीं है बड़ी आम सी बात हम बिल्कुल इस दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सो जाते हैं वो बहन मेरी शक्ल देखने लगे कह लगी मजाक तो ना करो तो मैं क्या बहन अब तो फ्लू फैला हुआ है हर बंदे को नजला लगा हुआ है यहाँ पे खांसी कर रहा है मैं किस किस का पता करने जाऊंगा तो मेरा पता कौन लेना आ रहा है मैं भी खंगड़ ने वो बहन मुस्कुराने लगी और वो हंस के आगे बढ़ गई मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ शुक्र गुजार हूँ उन बातों के लिए उन कामों के लिए जो खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी में किए हैं क्या अभी तक खुदा ने आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं किया इतने किए होंगे कि आप उसे गिन भी नहीं सकते उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते तो हमें किस कदर ज्यादा शुक्रगुजारी खुदा करनी चाहिए बहुत ज्यादा हर वक्त हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए खुदा में खुदा उन तेरा शुक्र करता हूँ कि आज जब मैं उठा तो मैं देख सकता हूँ हाल लोहिया मेरी आंखें आज भी काम कर रही प्रेज द लॉर्ड तूने आज भी मेरी आंखों को देखने की कुत बख्शी खुदा में सुन भी रहा हूँ हाल लोहिया कितनी अच्छी बात है उनसे जाके मिले जो सुन नहीं सकते उनसे जाके मिले जो बोल नहीं सकते उनको जाके देखे जिनकी मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी आंखें नहीं है चंद दिन पहले हमने एक सीडी रिकॉर्ड की थी पिछले साल बल के तो उस सीडी का जो म्यूजिक अरेंज कर रहे थे वो ब्लाइंड थे तो हमने वीडियो बनाया जब तो वो हमें कहने लगे कि यार वीडियो देखने में कैसा लगता है ये जो आपने गीत बनाया तर्ज मुझे सुनने में तो पता चल रहा है लेकिन मैं वीडियो देख नहीं सकता वीडियो कहाँ बनाया आपने ये कौन से चर्च में आप खड़े हुए तो हमने उन्हें बताया क्योंकि हम देख सकते थे तो मैंने उस वक्त सोचा कि यार इस शख्स के अंदर ये कितनी बड़ी कमी है और मेरी जिंदगी के अंदर ये कितना प्लस पॉइंट है कि मैं देख सकता हूं लेकिन मैं इसके लिए इतना शुक्रगुजार नहीं हम कहते हैं हम किस बात के लिए शुक्रगुजारी करें खुदा ने क्या किया है ये बिल्कुल ऐसा ही साहब है जैसे नौजवान लोग उठकर अपने बूढ़े माँ बाप से कहते हैं कि जी आपने हमारे लिए क्या किया है वो माँ जब बच्चा बीमार होता है तकलीफ में होता है रातों को जागती है बाप जागता है रात को शब रोज मेहनत करके अपने बच्चों के लिए रोजी कमा के लाता है और उनकी फिक्रें करते हैं वो दोनों मिलके बच्चों को पालते हैं उनकी पढ़ाई की फिक्र करते हैं उनके कपड़ों की फिक्र करते हैं ईद आती है क्रिसमस आता है ईस्टर आता है उनके कपड़ों के लिए फिक्र करते हैं उनकी जूतियों के लिए फिक्र करते हैं उनके मोजों के लिए उनकी छोटी छोटी चीजों के लिए लेकिन वही बच्चे उठकर अपने माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने क्या किया है हमारे लिए और छड्डो अबाजी तो सीधे सारी उम्र एमी काट देती हम खुदा के साथ भी ऐसा ही करते हैं खुदा ने हमें सब कुछ दे रखा है हम अपनी जात में ही एक अंजुमन है हमारी जात में खुदा ने इतना कुछ रखा है कि अगर हम उसके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें तो शायद मैं समझता हूं कि यही खत्म ना हो एक भाई से हमने एक दफा बात की थी कि भाई अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे खुदा आपको बरकत देगा उसने कहा जी किस बात की शुक्रगुजारी करूं खुदा ने मुझे दिया क्या है अगर खुदा ने मुझे कुछ दिया होता तो मैं शुक्रगुजारी करता तो विलियम भाई ने उससे कहा कि भाई आप सांस ले रहे हैं अभी खुदा चाहे तो आपका सांस बंद कर दे खुदा आपको सांस दे रहा है आप जिंदा है इस बात के लिए शुक्रगुजारी करें लेकिन उस शख्स की अकल बंद थी उस शख्स का दिल सख्त था उसने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया अब वो शख्स मर चुका है मुझे ये नहीं पता कि वो शख्स ईमानदार की हैसियत से मरा है या ग
खुदाम देसु मसीह मुझे और आपको खुश रख सकता है मैंने अपनी जिंदगी के तारीख तरीन अदवार के अंदर भी खुदाम यीशु मसीह के वसीला से खुशी पाई है और मैंने देखा है कि अगर खुदाम दाद के साथ हो दाऊद ने कहा जबूर था इसमें खा मौत की साय की वादी में से मेरा गुजर हो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है हाल अगर खुदावंद आपके साथ है तंगी आप पर आ जाएगी आप परेशान नहीं होंगे आप एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं आप खुशी मनाएंगे आप शादमान होंगे क्योंकि आपको पता है कि ये रात है दिन जरूर आने वाला है हाल लोहिया ये रात का वक्त है लेकिन खुदा जरूर एक खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी के अंदर लेकर आएगा खुदा जरूर हमारी जिंदगी में मौजा करेगा खुदा हमें जरूर बहाल करेगा मेरे जीजो वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें हम अपने आप को देख लें क्या हम खुदामत को अपनी जिंदगी में कबूल कर चुके हैं क्या हम बिलानागा दुआ करते हैं क्या हम उससे रफाकत रखने के खा हैं क्या हमारे दिल में ख्वाहिश है कि हम अपने आसमानी बाप से बात करें क्या हम उसकी उन तमाम नियमतों के लिए शुक्र गुजार हैं जो उसने हमारी जिंदगी के अंदर की है अगर हम ये सब कुछ नहीं कर रहे तो हमें ऐसा करने की जरूरत है हमें सोचने की जरूरत है कि हम कैसे जिंदगी गुजारते हैं आइए कुछ देर के लिए अपने सरों को झुका लीजिए दुआ में झुक जाइए